നമസ്കാരം ഏതാനും ദിവസങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന കമൻസ് വളരെ രസകരമാണ് അതിൽ പലരും വളരെ കരുതലോടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ എൻ്റെ ക്ഷീണം അവർ ക്ഷീണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഡോക്ടർ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ വയസ്സായി അതെ അത് ശരിയാ വയസ്സായി വയസ്സായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാളും കൊള്ളു വയസ്സായി അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു എന്ന് പലരും വളരെ ആശങ്കയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഇതിലിങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കെന്തോ രോഗം ഉണ്ട് എന്നും ഞാൻ എന്തോ ചികിത്സയിലാണ് എന്നും പലരും ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം ചിലരങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്കെന്തോ രോഗമുണ്ട് ചികിത്സയൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിലേക്ക് കടക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ഷീണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ഷീണം എന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ രസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കാണ് പറയുക വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ സോ ഹൗ ഇസ് എ വെദർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൗ യു ഡോയിങ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ അതായത് എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖമാണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അയ്യോടി നീ അങ്ങോട്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ എടാ നീ അങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി ഭാര്യ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലേ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിശേഷം പങ്കുവെക്കുന്നത് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശരിയല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങിന് കാണുമ്പോൾ സ്ഥിരമായി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ക്ഷീണിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്ത പ്രേക്ഷകരാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ കരുതിയായിരിക്കും എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അതായത് ഞാൻ തടിയനല്ല പൊണ്ണത്തടിയൻ അല്ലേ അല്ല എനിക്ക് തടി വെക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ മുമ്പത്തെ അത്രയും തന്നെ ഭാരം ഞാൻ നിലനിർത്തും ശരീരഭാരം ഞാൻ നിലനിർത്തുന്നു അതിന് കുറെ മെനക്കേടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം എനിവേ അപ്പോൾ മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ശരീരഭാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ പെടുന്ന പാട് എനിക്കറിയാം അത് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണമാണെങ്കിലും ശരി വ്യായാമമാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ബിലീവ് മീ ബട്ട് ഐ എം ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വണ്ണം വയ്ക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ല ഇഷ്ടമില്ല എന്താ കാരണം പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എന്തുകൊണ്ടും വണ്ണം വയ്ക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് എല്ലാം കഴിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും വയ്ക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ തട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രയത്നങ്ങളെ ശരിക്കും അടിവര ഇടുന്ന ഒരു പത്രവാർത്ത ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാണാനിടയായി അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് ഡോക്ടർമാരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടർമാർ മറ്റുള്ളവരെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ രോഗ രോഗത്തിന് ശമനം വരുത്താനും രോഗ അല്ലേ അത് ഭേദപ്പെടുത്താനും അവരെ ചികിത്സിക്കുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ തൊഴിലും ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഓടി നടന്ന് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ എങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത് എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് ആയതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജിയൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മിക്കവാറും ഡോക്ടർമാർ എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു വളരെ സെഡൻട്രി ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണങ്ങൾ ആവാം എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഡോക്ടർമാർ ഒരു പഠനത്തിൽ വന്നത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാം ഈ പഠനം അനുസരിച്ച് എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഡോക്ടർമാരും അമിതവണ്ണക്കാര് നൂറിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് പേരിൽ ഇത് കൊച്ചിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പഠനമാണ് അല്ലാണ്ട് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഒന്നല്ല അതിൽ പറയുന്നത് only 15% of doctors in kerala have normal body weight aa 15 shadamanathil oral njan aanu ennu abhimanathode njan ivide ningalode parayatte appo ini njan sheenichirikkunu ennu vishwasikkunavar dayavayi ee oru karyam shraddhikkuga krithyamaya sharira bharam nilanirthuna 15 shadamanam doctor maril oral ee ullavanaanu yours faithfully thodaya let's continue with the article almost 84% are either overweight or obese and 1% underweight aa oru sharmanathil njan pedunnilla njan underweight onnum alla ennal almost 
അമിത ഭാരം ശരീരഭാരമുള്ളവരോ ഒബീസ് ദുർമേധസ് ഉള്ളവരോ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റഡ് എമങ്സ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് അലോപ്പത്തി ഡോക്ടർമാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എന്നെ പോലത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ ചെയ്ത ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വരട്ടെ അതായത് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരോട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ എക്സാം സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എക്സാം സീസൺ എന്നെയും ചെറുതായിട്ട് അല്ലേ ബാധിക്കും സംശയമൊന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെതായ ചെറിയ സ്ട്രെസ് കാര്യമായ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ സ്ട്രെസ് അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിന് കൊണ്ടാക്കാനും അതിനൊക്കെ ഓട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അത് കാരണമായിരിക്കാം ചെറിയ ക്ഷീണം എൻ്റെ മുഖത്ത് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ വണ്ണമൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവർ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവരെ അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇനി അമിതവണ്ണം ഇല്ലെങ്കിലും വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള കൊഴുപ്പടി എന്നത് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി കാണിച്ചു തരണം എന്നാണ് എനിക്ക് വയറിന് ചുറ്റും കാര്യമായ കൊഴുപ്പൊന്നും അടിഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ആസ് ഓഫ് നൗ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് ഐ എം ഇൻ എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രമേഹ രോഗിയാണോ എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ അല്ല എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടു പേരും ഡയബറ്റിക്സ് ആണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സൈഡിലും കാര്യമായില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മയുടെ സൈഡിൽ ഡയബറ്റിക്സ് കുറേ കൂടുതലാണ് അമ്മയുടെ വശത്ത് എന്നുള്ളത് അതായത് എനിക്കും ഡയബറ്റിക്സ് വരാനുള്ള ജീൻസ് എൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് എനിക്ക് അമിത വണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം വെക്കേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് വയറിനു ചുറ്റും കൊഴുപ്പടിയേണ്ട എന്നൊരാഗ്രഹവും ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും പ്രയത്നിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഒരു ആവശ്യം കൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരം ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക നിങ്ങൾ വളരെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് വയറിന് ചുറ്റും കൊഴുപ്പടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതെങ്ങനെ അളന്നെടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മെഷറിങ് ടേപ്പ് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷറിങ് ടേപ്പില്ലേ മെഷറിങ് ടേപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഇരുന്നിട്ടല്ല നിന്നുകൊണ്ട് വേണം അത് ചെയ്യാം നിൽക്കണം നീണ്ടി നിവർന്ന് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മെഷറിങ് ടേപ്പ് നിങ്ങളുടെ പൊക്കളിൻ്റെ ലെവലിൽ പൊക്കളുടെ ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾ അളവെടുക്കേണ്ടത് പൊക്കളുടെ ലെവൽ എങ്ങനെ അളവെടുക്കണം നീണ്ടി നിവർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മെഷറിങ് ടേപ്പ് ഭൂമിക്ക് കൃത്യം പാരലൽ ആയിട്ട് പിടിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പെർഫെക്ട്ലി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഏത് മെഷറിങ് ടേപ്പ് പെർഫെക്ട്ലി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നിർത്തണം എന്നിട്ട് ശ്വാസം വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരണം ഫുൾ എക്സലേഷൻ അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ശ്വാസം പുറത്ത് എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഈ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുക ഈ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവോ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ അത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എത്ര പേര് കമൻറ്റ്സ് ഇടുന്നു എന്ന് നോക്കാം എത്ര പേർക്ക് ഈ കാര്യം അളന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിത രീതികൾ അതിനെക്കുറിച്ചും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ കഴിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാം ഞാൻ കഴിക്കും അങ്ങനെ യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഞാൻ വെക്കാറില്ല പ്രധാനമായിട്ടും വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മുട്ട കഴിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാല് കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ മാംസാഹാരമൊന്നും തന്നെ കഴിക്കാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുട്ട ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് അത് കാരണം വണ്ണം വെക്കുമോ അതും ചിലവർക്ക് ഭയമുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് കാരണം വണ്ണം വെക്കില്ല എനിക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതം നിങ്ങളുടെ ഈ ശരീരപ്രകൃതം രണ്ട് രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും തിരിച്ച് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പഠനത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം ഇതിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഈ അമിതവണ്ണം കൂടാനുള്ള പ്രധാന ഒരു കാരണം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ അവർ സ്റ്റ
വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേദനകളും പരിഭവങ്ങളും ഇതെല്ലാം കേട്ട് കേട്ട് പിന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ രാവും പകലുമൊക്കെ അവർ പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഉറക്കം കിട്ടാറില്ല ആറ് മണിക്കൂർ പോയിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ പോലും ഉറക്കം കിട്ടാത്ത ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഉറക്കക്കുറവ് അമിതവണ്ണത്തിന് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ഈ ശരീരം അനങ്ങാതെ ചെയ്യുന്ന ജോലി മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഉറക്കക്കുറവും പിന്നെ അവരെ ഭക്ഷണ രീതികളും വി നീഡ് ടു ഇതിൽ ഓരോരു ഭാഗം കൂടി ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് നിർത്താം വി നീഡ് ടു റെവല്യൂഷനൈസ് അവർ കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡൽട്ട് നീഡ്സ് അറൌണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എവ്രി ഡേ വൈൽ ജസ്റ്റ് സിക്സ് ഔൺസസ് ഓഫ് സീരിയൽസ് അതായത് വെറും നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം അന്നജം മാത്രം മനുഷ്യന് മതി സീരിയൽസ് അരി ഗോതമ്പ് മുതലായവ എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഓർ വെജിറ്റബിൾസ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ആവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരുടെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നവരില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുന്ന അത് കഴിക്കും ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കൺസൾട്ടേഷന് വേണ്ടി ഓടി കിടക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോ എന്നൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താണെന്ന് കഴിക്കും എന്നെ പോലുള്ളവർ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പല ദിവസങ്ങളിലും എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അത് ചൂടാക്കി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്കത് സാധിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ആപ്പ് വഴി ഭക്ഷണം വരുത്തിക്കേണ്ടി വരും ഒന്നുമില്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയും ഭക്ഷണം സംബന്ധമായ കുറേ വാർത്തകളും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതിലും ആശങ്കയുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാലും ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാറുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും നടക്കില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഭക്ഷണ പ്രിയനാണ് എനിക്കങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങളിലും പലർക്കും അത് പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദയവായി ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വായിക്കണം ഐ ഹാവ് എ വെരി ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് ഫോർ മൈ ഹൈറ്റ് എൻ്റെ പൊക്കത്തിന് ആനുപാതികമായ കൃത്യമായ ശരീരഭാരം എനിക്കുണ്ട് ഈ ശരീരഭാരം എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ വളരെ പ്രയത്നിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ണം വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അതിന് സാധ്യതയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്ന എല്ലാ എല്ലാം ചെയ്യും വണ്ണം വെക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഈ ക്ഷീണം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ദയവായി നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം പ്രയോഗിക്കാൻ കാരണം ക്ഷീണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഉറക്കം തൂങ്ങി ഊർജ്ജമില്ലാത്ത വളരെ അതിനും ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്ലിം ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അത് തടിച്ചു കൊടുന്നും കവിളൊക്കെ ചാടി താടിയൊക്കെ അല്ലെ തൂങ്ങി കടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങനെ ഗുണ്ടുമണി പോലെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ക്ഷീണിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിശേഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിലൊരാളാണെന്ന് തോന്നി ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല യു ആർ ഫ്രീ ടു എക്സ്പ്രസ് യു ആർ ഫീലിങ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഈ പഠനം നടത്തിയത് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഡോക്ടേഴ്സിലാണ് കേട്ടോ നോട്ട് എ പോയിന്റ് അല്ലാണ്ട് സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിലല്ല ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റീസിലും തേർട്ടീസിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സാണ് മീൻ ഏജ് വാസ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വെറും മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് ആവറേജ് വെറും മുപ്പത്തെട്ട് വെറും മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിൽ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡോക്ടർമാരിലാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത് അതിൽ അൻപത്തിനാല് ശതമാനം സ്ത്രീകളും നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം പുരുഷന്മാരുമായിരുന്നു നൂറ്റി പതിനാല് പേര് ഓവർ വെയ്റ്റ് അമിതഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ദുർമേധസ് ഉള്ളവരായിരുന്നു ഒബീസ് ഉള്ളവരായിരുന്നു ഒബേസിറ്റി ഉള്ളവരായിരുന്നു ബേസിക്കലി ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ബിക്കോസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയ നമ്മളെല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരോട് വ്യായാമം ചെയ്യണം പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കണം മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കണം നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കണം റെഡ് മീറ്റ് ഒഴിവാക്കണം അല്ലേ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്ക
ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ആബ്ഡമിനൽ ഒബേസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് കേരളം ഇന്ന് രോഗികളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും തലസ്ഥാനമായി മാറാൻ പ്രധാന കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ ആഹാര രീതികൾ സമയത്ത് ചിട്ടയോടെ ഫുഡ് കഴിക്കുക ചിട്ടയോടെ വ്യായാമം ചെയ്യുക ചിട്ടയോടെ കിടന്നുറങ്ങുക അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളെല്ലാവരും മറന്നു എല്ലാവരും മറന്നു അത് പൊതുജനം മാത്രമല്ല ഡോക്ടർമാരും മറന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം അതിന് വലിയ വില കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആശങ്കാചാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് മരുന്നുകളുടെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം മലയാളികൾ പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അകത്താക്കിയ മരുന്നിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും രണ്ടായിരം കോടി ഇത് പ്രമേഹ മരുന്നുകളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന വാർത്തയാണത് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു വസ്തുതയും കൂടി പറഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷീണിതനല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് കണക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ഇതും കൂടി പറയണമല്ലോ കഷ്ടിച്ച് മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഈ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനവും ഇത് കാണും ആസ്വദിക്കും നിർഭാഗ്യവശാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറില്ല ആർക്കും ചിലവില്ലാത്ത ഒരു സഹായമാണത് ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൽ ദയവായി അത് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം